Hallo Studierende, wir machen weiter mit dem Kapitel 10. Die Rubrik ist immer noch auf Reisen und wir besprechen heute das Thema 1. Ich möchte verreisen. What is the difference between reisen, which is to travel, and verreisen, which is also to travel? Reisen is just to travel. Verreisen is like to travel away, to get away. So there's a difference in, slight difference in meaning. So ich möchte reisen. It's just like, in general, I like to, I would like to travel. Ich möchte verreisen. I would really like to get away. It's the sense here when somebody says, ich möchte verreisen. Die Grammatik für heute ist weiter Superlative, und zwar Superlative mit Adjektiven. Hier ist ein Witz. Was findet man im Ausland, zum Beispiel in den USA, und was findet man in Deutschland? So, hier ziemlich einfach. Tickets, Cards und Take a Ticket. In Deutschland, nein, ist alles ganz streng geregelt reguliert und auch reglementiert. So, so ist das Leben in Deutschland, das sagen viele Leute. Hier haben wir ein paar Beispiele davon, wie man am liebsten reist. Wie reisen Sie am liebsten? Mit dem Fahrrad, mit dem Flugzeug, mit dem Motorrad, mit dem Bus, mit dem Taxi, mit dem Wagen, mit dem Zug, per Autostopp oder mit dem Schiff. Hier sehen Sie die Dativpräposition mit, mit Dativformen äh, von entweder neutral oder äh, maskulin. Und das sehen Sie an der Endung M. Das ist Dativ für maskulin. Oder neutral. Und das sehen Sie hier. Das, der, das, der. Und hier sehen Sie die Bahn. Und hier sehen Sie auch der Bahn, was auch die Dativform ist von feminin äh, Bahn und dem Schiff. Hier ist ein Interview. Und das machen Sie mit mir. Ich stelle die Fragen und Sie beantworten. Hier sind die Fragen. Reist du gern? Reist du gern mit dem Flugzeug? Reist du gern mit dem Zug? Reist du gern mit dem Auto? Möchtest du lieber mit dem Zug reisen oder mit dem Auto? Reist du lieber in den USA oder ins Ausland? Machst du jährlich einen Urlaub? Wohin gehst du am liebsten in Urlaub? Wo bist du am liebsten? In den Bergen, am Strand oder in der Stadt? Wo übernachtest du am liebsten? Im Hotel, in der Jugendherberge oder auf dem Campingplatz? Alles klar. So hier der Tipp. If you were unable to come up with the answers, think about it. If I'm asking you yes, no question, you would just repeat the question with yes or no. Reist du gern? Ja, ich reise gern. If it's a no, nein, ich reise nicht gern. You just repeat the question again with the second one. Reist du gern mit dem Flugzeug? Ja, ich reise Gern mit dem Flugzeug. And whatever comes after do, you would just repeat. And if it's a no answer, you would say nicht gern. So nicht, and then repeat everything after that. So reist du gern mit dem Flugzeug? Ja, ich reise gern mit dem Flugzeug. Nein, ich reise nicht 
gern mit dem Flugzeug. And if I'm asking a um, regular question with a W question, you would say, oh, ich gehe. And then you would repeat again after du am liebsten and you would add your own information. Ja, ich gehe am liebsten nach Asheville in Urlaub, for example. So um, whether it's a yes, no question or um, a regular question where you would have to supply the information, a lot of what is in the question gets repeated. So give it another go if you had a difficulty coming up with the questions. Klar? Wir machen jetzt weiter. Hier gibt es ein paar Vokabular für die Checkliste. Wenn Sie reisen, machen Sie sich natürlich eine Checkliste von Sachen, die Sie mitbringen wollen oder die Sie packen wollen. So hier sind die Sachen, die Kamera, Reiseführer und so weiter. Und es gibt dann hier weitere Vokabular. Sicher, schnell, gefährlich. Langsam, wir reisen, go on a trip, but also in the sense of getting away. Vergessen, die Reise, die Fahrt, packen, halt durch, die Kamera, der Reiseführer, der Strand, das Sonnenschutzmittel oder Sonnencreme oder Sonnenmilch, sagt man auch, das Handgepäck, das Bargeld, der Personalausweis, die Fahrkarte, die Platzkarte und der Fahrplan. So machen Sie sich hier eine Checkliste. Kreuzen Sie hier an die Sachen, die Sie vielleicht auf eine Reise mitbringen wollen. Bekleidung, Schuhwerk, Toilettensachen in Aktivurlaub, für die Berge und, 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 und. Was nehmen Sie mit für die Berge? Was nehmen Sie mit für einen Aktivurlaub? Was nehmen Sie gern vielleicht äh, für eine Reise ins Ausland? Und so weiter. So versuchen Sie das selber. Gut, wir machen weiter nach einem Moment. Wir kommen gleich zurück. Hier kommt die Struktur und die Struktur für heute ist Attributive Adjectives in the Comparative. So the Comparatives can also be adjectives and be used as adjectives, then they have to also follow the rules of um, adjective endings. But it is not as complicated as you think. You come up with the comparative and add the appropriate adjective ending. Here, for example, ich brauche einen. So it's not ein, einer, ein, you add an en. Wir suchen ein günstig. So here is ein, einer, ein. And hotel is das hotel, so you add an es. So in the simplest sense, you just add the adjective endings after the adjective in the comparative. It's still an adjective, whether it is in the simple form, comparative form, or in the superlative form. So use the super, uh, comparative and add the appropriate ending. Günstiger Hotels, wie nennt man, in kleineren Städten. Wo finde ich ein besser als Restaurant? So all of these are comparatives. And we just add the adjectives endings to them. Note, mehr oder weniger, mehr and weniger do not take adjective ending. So, ich brauche mehr Geld. Wir brauchen weniger Zeit. So we do that in English too. We need more money. More of the money sometimes maybe, but more and less. We don't use any endings in German. Hier ist eine Übung, eine Hörverständnisübung und das machen wir nicht heute in dieser Lektion, aber das machen Sie selber in Ihrer Freizeit. So, was macht Janis, um sich für die Reise vorzubereiten? Klar? Er 
And here comes the adjective im superlative. This is slightly different from the adjectives in comparative. What you do is do from am etesten is the superlative that we talked about in the last lesson. What you do is you drop the e and you drop the am and you use the article and you add the adjective ending after st. So anstatt is die etest er statt Thüringens. So die Stadt ältest and you add the e because it's die Stadt. In Thüringen gibt es die schönsten Rathäuser. So Rathäuser is plural. So you have die and all plural uh, um, endings with uh, plural um, definite articles add an en. So you have st and then en. Das Bier. Best is the superlative without the en and without the am. So you have the e at the end because it's das, das beste Bier, gibt es in München. Here we have meist plus the plural noun, die Deutschen. So, so plural noun with the article, definite article, you add an en. So if you are confused, I would go back and review the adjective endings that we learned in chapter 9. So, wir machen hier weiter mit ein paar Beispielen. A definite article usually precedes the adjective in the superlative, okay, because you typically do not have a most or just most. Typically, when you have the superlative, it's the most, the highest, there is always the in the superlative. So am der Rhein ist der längste Fluss Deutschlands. So der längst a. Uh. Schigelmüller, das berühmteste a. Uh. So das plus a. Uh. Die schönsten Rathäuser in Thüringen. So we have the plural noun Rathäuser. So you add an en. Hier kommen ein paar Beispiele von Superlativen. Ein Lächeln ist die schönste Sprache der Welt. Und die schönsten Dinge im Leben sind kostenlos. That means free. So you see all these things are die schönsten Dinge im Leben. Das ist ja klar, das kostet 0 Euro. Sometimes adjectives become nouns and they're called adjectival nouns. And that is very often the case with um, people from a certain country or things that um, are in general used with adjectives. Here is a good example of an adjectival noun and that is German. When we say a German, that really does come from the adjective German, a German guy or German woman, a German car or German um, uh, um, airplane. I don't know if Germans make airplanes, but um, so when you say German, it's an adjective or it's an adjectival noun. So here's Deutsche. There is no article here so you follow the ending of d for plural germans if you say the germans you would add d deutschen which you see here the most germans like the meisten deutschen so adjective endings are required here for adjectival nouns so we can just go on. Ein Tourist add Deutsch, you add an ER because it's der Tourist. But if you do not use a noun, you use Deutsch as an adjective or adjectival noun, then you have to put the <laughs> ending here. So ein Deutscher, and the assumption here is somebody masculine. Hat mich nach dem Weg gefragt. 
So here is the rule. Ein Deutscher, eine Deutsche, and there are two, zwei Deutsche, which follows the ending of the word D. So you add it right here. Ich habe der Deutschen den Weg gezeigt. Here is the dative of feminine German person. So, ich habe der Deutschen den Weg gezeigt. If it's a masculine person, you would add dem Deutschen den Weg gezeigt. If it's many Germans, you would say den Deutschen den Weg gezeigt. So, see, so depending on what the endings are, you're letting people know it's one woman, one man, or many Germans. Adjectival nouns are also used um, in a case like this one, something new. So something, this turns into a noun. Then you have to have the adjectival endings. So this seems kind of um, confusing, but um, it's, it's normal to be confused because adjective endings themselves are very confusing. So do the best you can here. Learn the rules. This is rule number two, rule number two. And this is rule number one. Okay. Um, so learn those, review those, do the best you can. Apropos, when a noun is, when an adjective is used as a noun, except for when it's people, then it is presumably neuter in gender. Alles klar? Okay. Tschüss.